வதந்தியின் அடிப்படையில் தான் செய்யப்பட்டவை இருபத்தைந்து உயிர்களை பதித்தது வெறும் வதந்தி என்கிற போது இதே போல ராகுல் காந்தி ட்விட்டரில் போட்டிருக்கிறது மாதிரி ஒன்று என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா நாங்கள் இந்து ராஷ்டிரத்துக்கு எதிரானவங்க ஏன்னா இந்தியாவில் இஸ்லாம் ராஷ்டிரத்தை உண்மையில் அமித்ஷா மேலோட்டமாக ஒரு தமிழ் படத்தில் வர்ற பாடல் மாதிரி உள்ளே பகை வைத்து தாண்டவ கோணே உதட்டில் உறவாடிடரா தாண்டவ கோணே என்று பன்றிகள் மாதிரி குழந்தை பெறுவதை தடுப்பது என்று சொல்லியிருக்காங்க அன்புமிக்க நண்பர்களே வணக்கம் நீங்கள் வந்து பாராளுமன்றத்தில் குடியுரிமை சட்ட திருத்த மசோதாவை முன்மொழிந்த போது இந்தியாவினுடைய உள்துறை அமைச்சர் மோடி என்ன சொன்னார் அப்படின்னு சொன்னால் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய முஸ்லீம்கள் இதனால் பாதிக்கப்பட மாட்டார்கள் ஒருவேளை எதிர்கட்சிகளுக்கு யாருக்காவது அப்படி ஒரு அபிப்பிராயம் இருந்தால் அது எதுவுமே நடக்க போகிறது இல்லை நான் அப்படி ஒரு உத்தரவாதம் தாரேன்னு சொன்னார் ஆனால் அவருடைய பரிவாரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆட்கள் என்ன பண்ணுறாங்க என்பதை இந்த வயர் இணையதளத்தில் உள்ள குணால் புரோஹித் என்பவர் அது வரிசையாக சொல்லியிருக்கார் அவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பிஜேபி ஆர்எஸ்எஸ் விஸ்வ இந்து பரிஷத் இதோடு தொடர்புடைய வாட்ஸ்அப் குரூப்புகளை ஒரு பத்து குரூப்பை இவர்களிலிருந்து அந்த வாட்ஸ்அப் குழுக்களை எடுத்து அதை அனலைஸ் பண்ணியிருக்கார் இது பத்து குரூப் என்பது ரொம்ப ரொம்ப சின்ன எண்ணிக்கை என்பது உங்களுக்கு தெரியும் போன தேர்தலுக்கு முன்னால் பிஜேபி என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒன்பது லட்சத்து இருபதாயிரம் பூத்துக்களுக்கு ஒம்பது லட்சம் இந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்களை உருவாக்கக்கூடிய ஆட்களை உருவாக்கி இருக்கோம்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒரு நூறு பேர் ஒரு குரூப்பில் இருந்தாலே அதனுடைய எண்ணிக்கை எவ்வளவு என்று உங்களுக்கு தெரியும் ஒம்பது கோடி பேராக இருப்பாங்க இந்த ஒம்பது கோடி பேரிட பேரில் எல்லாருமே வருகிற செய்திகளை விசாரித்து அது உண்மையா என்று பார்த்து பகிர்கிறவர்கள் கிடையாது இன்னொன்று பதட்டத்தை ஏற்படுத்துகிற செய்திகளை பார்க்குற போது உடனடியாக அதை வெளியே அனுப்பணும் அப்படிங்கிறத யாருக்காவது பகிர்ந்து கொள்ளணும் என்கிற எண்ணம் ஏற்படும் அதில் வந்திருக்க செய்திகள் சிலவற்றை அவர் பட்டியலிட்டிருக்கார் ஒன்று வந்து முஸ்லீம்கள் என்பவர்கள் இந்தியாவை கைப்பற்றுவதற்காக முயற்சி செய்கிறார்கள் அது ஒன்று சொல்கிறார் இது ஒரு பொதுவான ஸ்டேட்மெண்ட்டு சரி ஏதோ சொல்கிறாங்க அப்படின்னு போயிட ஒருத்தர் கூடும் இன்னொன்று வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா முஸ்லீம்கள் உண்மையிலே இந்தியாவுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய சுமை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த சுமைங்கிறதுக்கு சில விஷயங்களை சொல்கிறது மாதிரி நம்பர சொல்கிறாங்க உதாரணமாக இந்தியாவினுடைய அரசு மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை பெறுகிறவர்களில் நாற்பத்தி ஐந்து சதவீதம் பேர் முஸ்லீம்கள் என்பதை அவங்க சொல்கிறாங்க ஆனால் உண்மையில் இதுக்கான ரெக்கார்டு எங்கேயாவது இருக்கா நீங்களும் நானும் பார்க்குற இடத்துல அப்படி இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கா இப்படி சொல்வதன் மூலம் இந்தியாவினுடைய நீங்கள் மருத்துவத்துக்கு ஒதுக்குற நிதியை எல்லாம் அவங்க அள்ளிட்டு போகிறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தை தோற்றுவிப்பது தான் அவர்களுடைய நோக்கமாக இருக்கிறது இதே போல் இன்னொன்று என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் இந்தியாவினுடைய சிறைகளில் இருப்பவர்களில் முப்பத்தி ரெண்டு சதவீதம் பேர் முஸ்லீம்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் இந்த சிறையில் இருப்பவர்கள் பற்றிய விவரத்தில் மதம் சார்ந்த விவரங்கள் அதுக்குள்ளே இருக்குது அது உண்மையில் பதினஞ்சு சதவீதம் ஆனால் முப்பத்தி ரெண்டு சதவீதம் என்று சொல்கிற போது ஒரு சமூகத்தை குற்றவாளிகளுடைய சமூகம் என்று சொல்கிறதுக்கு அவங்க முயற்சி பண்ணுறாங்க இன்னொரு பக்கத்தில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய குற்றவாளிகள் எல்லாத்தையும் நீங்கள் குற்ற செயல்களில் ஈடுபடுபவர்கள்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் நாற்பத்தி நான்கு சதவீதம் பேர் முஸ்லீம்கள் என்று சொல்கிறாங்க இந்த குற்ற செயல்களை பற்றிய எல்லா விவரங்களையும் சேகரிக்கிற ஒரே அமைப்பு என்சிஆர்பி தான் இந்த என்சிஆர்பி எந்த இடத்துலையும் இந்த மாதிரி மதம் சார்ந்து டீட்டெயிலாக நாங்கள் எடுத்தோன்னு சொல்லலை நீங்கள் யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் நடந்த கும்பல் படுகொலைகளில் இருபத்தைந்து படுகொலைகள் வெறுமனே வதந்தியின் அடிப்படையில் தான் செய்யப்பட்டவை இருபத்தைந்து உயிர்களை பதித்தது வெறும் வதந்தி என்கிற போது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எந்த விதமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்பது உங்களுக்கு தெரியும் அதே போல இந்தியாவில் இருக்கிற முஸ்லீம்களில் ஒரே ஒரு சதவீதம் பேர் தான் இந்தியா வாழ்கன்னு சொல்கிறாங்க மீதி எல்லாம் இந்தியாவுக்கு எதிரான கோஷத்தை தான் அவங்க முன்வைக்கிறாங்க என்று சொல்கிறாங்க நாம் நம்மை சுற்றிய வெளியில் பார்த்துருக்குறோம் எங்கேயுமே அப்படி கிடையாது ஆனால் அதே சமயத்தில் இன்னொரு பக்கத்தில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா திடீரென்று இந்தியாவில் இந்துக்களுடைய எண்ணிக்கை குறைஞ்சி போச்சு உதாரணமாக அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்துக்கள் எண்ணிக்கை எழுபத்தெட்டு கோடியாக மாறிடுச்சு முஸ்லீம்கள் எண்ணிக்கை இருபத்தி மூணு கோடியாக அதிகரிச்சிருச்சு என்பதை சொல்கிறாங்க இதை நீங்கள் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று சென்சஸ் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று சென்சஸ் என்ன சொல்லுதுன்னா மக்கள் தொகை கணப்பெடுப்பு இந்தியாவில் தொண்ணூற்றி ஆறு கோடி பேர் இந்துக்கள் இருப்பதாகவும் பதினேழு கோடி பேர் இஸ்லாமியர்கள் இருப்பதாகவும் சொல்லுது 
ஆனா இத சொல்லுவதன் மூலமாக திடீர் என்று இந்துக்களுடைய எண்ணிக்கை குறைந்து விட்டது முஸ்லிம்கள் எண்ணிக்கை அதிகமாகிவிட்டது எனவே இதை தடுக்க வேண்டும் எனவே முஸ்லிம்களுக்கு எதிராக இருக்க வேண்டும் என்கிற உணர்வை இதன் மூலம் அவங்க கொண்டு வர்றதுக்கு முயற்சி பண்றாங்க இதே போல ராகுல் காந்தி ட்விட்டர்ல போட்டிருக்கிறது மாதிரி ஒன்று என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா நாங்க இந்து ராஷ்டிரத்துக்கு எதிரானவங்க ஏன்னா இந்தியாவில் இஸ்லாம் ராஷ்டிரத்தை உருவாக்குவது தான் எங்களுடைய நோக்கம் என்று ராகுல் காந்தி ட்விட்டர்ல பதிவிட்டதாக ஒரு போட்டோஷாப் பண்ணி அதையும் பல பேர் எப்படி ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க என்பதையும் அவர் பார்த்ததாக சொல்லியிருக்கார் உண்மையில் அமித்ஷா மேலோட்டமாக ஒரு தமிழ் படத்தில் வர்ற பாடல் மாதிரி உள்ளே பகை வைத்து தாண்டவ கோணே உதட்டில் உறவாடிடரா தாண்டவ கோணே என்று அந்த பாடல் வரும் ஒரு பழைய படத்தில் நீங்கள் அமித்ஷாவின் உள்ளத்தில் இருக்கக்கூடிய வன்மம் முழுவதையும் இந்த வாட்ஸ்அப் குழுக்களில் நாம் அதில் பகிரப்படுகிற செய்திகளில் நம்ம பார்க்க முடியுது அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த வாட்ஸ்அப் குழுக்களில் இதே மாதிரி உங்களுக்கும் பல செய்திகளை இதில் ஒரு செய்தியோ ரெண்டு செய்தியோ பல செய்தியோ உங்களுக்கு வந்திருக்கலாம் அதில் ஒரு செய்தி என்னென்னா நாங்கள் நாலு ஸ்டெப்பு வச்சுருக்கோம் அதில் முதல் ஸ்டெப்பு இந்த குடியுரிமை திருத்த சட்டம் இதன் மூலமாக இந்தியாவில் முஸ்லிம்கள் குடியுரிமை பெறுவதை குறைப்பது என்பது ஒன்று ரெண்டாவது கட்டம் என்ஆர்சி அதன் மூலமாக இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய முஸ்லிம்களை இந்திய குடியுரிமை அல்லாதவர்கள் என்று அடையாளம் கண்டு அவர்களெல்லாம் வெளியே தூக்கி எறிவது ரெண்டாவது மூணாவது குடும்ப கட்டுப்பாடு அதன் மூலமாக அவங்க அதுக்கு சொல்கிற வார்த்தை வந்து பன்றிகள் மாதிரி குழந்தை பெறுவதை தடுப்பது என்று சொல்லியிருக்காங்க அப்படி செய்வதன் மூலமாக அவங்களுடைய ஜனத்தொகையை கட்டுப்படுத்துவது மூணு நான்காவது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த மூன்று வகையிலும் ஒத்துப்போகவில்லை என்றால் நான்காவது வகை பொது சவில் சட்டம் அதன் மூலமாக இங்கே எல்லாரும் ஒழுங்காக அடங்கி இருக்கணும் என்று சொல்வது என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள் நான் ஏன் இதை இங்கே சொல்ல வர வரேன்னா இந்த அத்தனை மெசேஜும் கூட உங்களுக்கு வந்திருக்கலாம் ஆனால் எல்லா வாட்ஸ்அப் குழுக்களில் இருக்கிறவங்களும் இதை பார்த்து இதனுடைய உண்மைத்தன்மை அறிந்து இதன் அடிப்படையில் பேசுகிறவர்கள் அல்ல நீங்கள் இந்தியாவினுடைய மிக உயர்ந்த இடம் முன்னாலையெல்லாம் பாராளுமன்றத்தில் சட்டமன்றத்தில் ஒருத்தர் பொய் சொல்லிட்டார்னா அதை வந்து தண்டிக்கக்கூடிய கற்றமாக அல்லது நாணி அவமானப்படுகிற ஒரு செயலாக நினைத்த காலம் இருந்தது ஆனால் இந்த சட்டத்தை முன்மொழிந்த அமித்ஷாவே என்ன சொன்னார் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் பாகிஸ்தானில் முஸ்லீம்களுடைய இந்துக்களுடைய ஜனத்தொகை இருபத்தி மூணு சதத்திலிருந்து இப்போ மூணு புள்ளி ஏழு சதமாக மாறிப்போச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டார் இந்த மூணு புள்ளி ஏழு சதவீதம் என்பது உண்மையானா உண்மை ஆனால் அந்த இருபத்தி மூணு சதவீதம் எந்த காலத்துலேயும் இருந்ததில்லை இப்போ சொல்கிற நம்ம பாகிஸ்தான் என்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்றுக்கு பின்னால் தான் அதுக்கு முன்னால் கிழக்கு பாகிஸ்தான் மேற்கு மேற்கு பாகிஸ்தான் என்று நீங்கள் பங்களாதேஷும் இப்போது இருக்க பாகிஸ்தானும் இணைந்த பகுதியாக இருந்தது அப்போ பாகிஸ்தானில் இருந்தது மூணு புள்ளி நாலு நாலு சதவீதம் தான் மூணு புள்ளி நாலு நாலு சதவீதம் மூணு புள்ளி ஏழு சதவீதமாக இருந்தால் இந்துக்களினுடைய எண்ணிக்கை அதிகரித்திருக்கிறது என்று தானே அர்த்தம் அது குறைஞ்சி போச்சுன்னு எப்படி சொல்ல முடியும் அப்படி தான் அவர் சொன்னார் அதே போல தேசத்தை இரண்டாக இந்தியா பாகிஸ்தான் என்று பிளக்க வேண்டும் என்று முதல் முதல் கோரிக்கை வைத்தவர்கள் காங்கிரஸ் என்று சொன்னார் ஆனால் உண்மையில் என்னென்னா ஜின்னாவும் இப்போது சங் பரிவாரனுடைய துணை அமைப்பாக இருக்கக்கூடிய அப்போது செயல்பட்டு கொண்டிருந்த இந்து சமா இந்து மகா சபாவும் தான் ஒரு இந்து நாடு முஸ்லீம் நாடு என்று பிரிக்க வேண்டும் என்று வைத்தார்கள் ஆனால் இந்த ரெண்டு அவதூறையும் ரெண்டு பொய்யவும் தனக்கு பொய் என்று தெரிந்தே அமித்ஷா சொன்னார் இதைத்தான் சங் பரிவார் ஆட்கள் வாட்ஸ்அப் குழுக்கள் மூலமாக பரப்புகிறார்கள் எனவே இது நாம் வந்து குடியுரிமை திருத்த சட்டமாக இருக்கட்டும் மற்ற விஷயங்களாக இருக்கட்டும் சாலைகளில் இறங்கி போராடுவது நீதிமன்றத்தில் போராடுவது மட்டுமல்ல மனித மலங் மனங்களை கிட்டத்தட்ட இத்தகைய மிக மோசமான அவதூறுகள் உடனடியாக கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்துகிற ச ஒரு ஒரு தவறான செய்திகளை கொடுப்பதன் மூலமாக சமூகத்தினுடைய மூளையை ஆக்கிரமிப்பதற்கு அவர்கள் முயற்சிக்கிறார்கள் எனவே இந்த போராட்டமும் மிக மிக முக்கியமானது எனவே இந்த இந்த வழியில் இது போன்ற விஷயங்கள் உங்களுக்கு வந்தால் அதை உரிய ஆவணங்களோடு ஒப்பிட்டு சரி தவறு என்று சொல்ல வேண்டிய பொறுப்பு இந்த போராட்டத்தின் ஒரு பகுதி அதை செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன் உண்மையிலே இதில் இருக்கக்கூடிய விவரங்கள் முழுவதும் நான் ஏற்கனவே சொன்னது மாதிரி குணால் புரோஹித் என்பவர் பயர் இணையதளத்தில் எழுதியதை அடிப்படையாக கொண்டது இது போன்ற ஏராளமான விஷயங்கள் உங்களுக்கும் கூட வந்திருக்கும் அதை உரிய முறையில் நீங்கள் உண்மை அதனுடைய மெய்த்தன்மை அறிந்து சொல்ல வேண்டும் என்று மெத்த பணிவோடு கேட்டுக்கொள்கிறேன்